Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome back to my youtube channel With me, Mrs. Fitri In this change, we are going to learn about future continuous tense Check it out Before we start the explanation I will give you 5 points about future continuous tense First is definition of future continuous tense Second is patterns of future continuous tense Third is functions and examples of future continuous tense. Fourth is time signals of future continuous tense. The last one is quiz. Check it out. The first explanation is definition of future continuous tense. Future means yang akan datang. Then continuous means progressive or sedang berlangsung. Jadi, future continuous tense adalah sebuah tense yang digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan yang sedang berlangsung di waktu tertentu di masa yang akan datang. Paham ya anak-anak? The second explanation is patterns of future continuous tense atau rumus dari future continuous tense. Rumusnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama rumus positif, yang kedua rumus negatif, dan yang ketiga rumus interrogatif. Untuk yang pertama adalah rumus positif. Rumusnya adalah subject plus will plus be plus verb in. For example, She will be helping her parents. Artinya, dia akan sedang membantu kedua orang tuanya. Untuk rumus yang kedua adalah rumus yang negatif. Rumusnya adalah subject plus will plus not plus be plus verb in. For example, she will not be helping her parents. Artinya, dia tidak akan sedang membantu kedua orang tuanya. Untuk yang ketiga adalah rumus interrogative or question, pertanyaan. Rumusnya adalah will plus subject plus be plus verb in plus question mark. For example, will she be helping her parents? Artinya, akankah dia sedang membantu kedua orang tuanya? Paham ya anak-anak? The third explanations are about functions and examples of future continuous tense atau fungsi dan contoh dari future continuous tense. Fungsi yang pertama, to relate an action that will be happening at certain time in the future. Artinya, untuk menghubungkan sebuah tindakan yang akan sedang terjadi di waktu tertentu di masa yang akan datang. For examples, contoh yang pertama. Tomorrow at 6 a.m., Cindy and Edo will be preparing the flag for ceremony. Artinya, besok jam 6 pagi, Cindy dan Edo akan sedang menyiapkan bendera untuk upacara. Contoh yang kedua, This afternoon at 4 p.m., the students will be attending extracurricular. Artinya, sore ini jam 4, para siswa akan sedang menghadiri extracurricular. Remember the following difference. Ingat perbedaan berikut ini. In simple future form, a certain time is used to show the time an action will begin or end. Artinya dalam bentuk simple future, waktu tertentu digunakan untuk menunjukkan waktu sebuah tindakan akan mulai atau berakhir. While in future continuous, a certain time interrupts the action. Sedangkan dalam bentuk future continuous, waktu tertentu itu mengganggu tindakannya. Study the following sentences. Pelajari kalimat-kalimat berikut ini. First, this afternoon at 4 p.m. the students will attend extracurriculars. Meaning at 4 p.m. this afternoon the students will start attending the extracurriculars. Artinya, pada jam 4 sore ini para siswa akan memulai menghadiri extracurricular. 
second, this afternoon at 4 p.m., the students will be attending extracurriculars, meaning at 4 p.m. this afternoon, the students will be in the process of attending extracurriculars. Artinya, pada jam 4 sore ini, para siswa akan dalam proses menghadiri extracurricular. Fungsi yang kedua adalah to indicate that a lower action in the future will be interrupted by a shorter action. Artinya, untuk menandakan bahwa sebuah tindakan yang lebih lama di masa yang akan datang akan terganggu oleh sebuah tindakan yang lebih pendek. For examples, contoh yang pertama. Dina's sister will be completing her paper when her mother invites her to eat tonight. Artinya, saudara perempuannya Dina akan sedang menyelesaikan makalahnya ketika ibunya mengajaknya untuk makan malam ini. Contoh yang kedua. Uncle will be calling me before he go on board. Artinya, paman akan sedang memanggilku sebelum dia naik pesawat. Fungsi yang ketiga adalah to relate two actions or more that will happening at the same time in the future. Artinya, untuk menghubungkan dua tindakan atau lebih yang akan sedang terjadi di waktu yang sama di masa yang akan datang. For examples, contoh yang pertama, Wisnu and Cindy will be collecting the materials and Edo will be sorting and applying them on their paper. Artinya, Wisnu dan Cindy akan sedang mengumpulkan materi dan Edo akan sedang memilih dan menerapkannya di makalah mereka. Contoh yang kedua, during the practice next Saturday, the dancers will be finalizing the movements while the musician will be setting the instruments. Artinya, selama praktek Sabtu depan, penari akan sedang mematangkan gerakan sedangkan pemusik akan menyetel instrumen. Paham ya anak-anak perbedaan dari fungsi dan contoh future continuous tense? The fourth explanation is time signal of future continuous tense atau keterangan waktu dari future continuous tense. Berikut ini beberapa keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam future continuous tense. Yang pertama, tomorrow, besok. Yang kedua, when, ketika atau saat. Yang ketiga, while, sedangkan atau sementara. Yang keempat, At the same time next week Artinya pada waktu yang sama minggu depan Yang kelima Next week minggu depan Yang keenam Next Saturday Sabtu depan Etc Dan lain sebagainya Mudah dipahami ya anak-anak? The fifth point is quiz atau latihan soal Silahkan dari pemahaman kalian terhadap penjelasan saya, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Silahkan kerjakan. Good luck for you. Change the sentences into negative and interrogative form using future continuous tense. Ubahlah kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bentuk negatif dan interrogative menggunakan future continuous tense. Well everyone, that's all for today about future continuous tense. Cukup sekian untuk hari ini tentang materi future continuous tense. Saya berharap kalian memahami apa yang saya jelaskan tadi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen jawaban dari latihan soal tadi, dan share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Happy studying, good luck for you, thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.